Waarom dragen jongens geen roze nagellak? Dit is de Universiteit van Nederland. We all act better than we know how. We kunnen allemaal beter toneel spelen dan we denken. Ik ik kan helemaal niet acteren. Ik heb wel wat amateurlessen gevolgd en het is ook goed dat het daarbij bleef, bij amateur. En toch sta ik hier te acteren. Dit is een act, dit is een performance. Zo ben ik helemaal niet echt. Dit jurkje en deze make-up, dat voelt helemaal niet zo als dat ik ben. Veel liever kom ik uh, ja, uh, zo... In een Star Wars trui. Maar ik ben gevraagd om hier vanavond voor jullie te komen spreken. En dan moet je, zoals dat heet, representatief voor de dag komen. En representatief als vrouw betekent dat je je vrouwelijk kleedt. Um, het topbeeld van representativiteit zijn voor mij stewardessen. Stewardessen die hebben altijd hun schoenen in orde en hun nagels uh, zitten... Um, zijn oké okay en hun haar uh, zit ook altijd goed. En uh, dat moet ook. Uh, een aantal jaar geleden werd een stewardess van KLM ontslagen omdat zij kort haar had. Kort haar is volgens KLM blijkbaar niet representatief. Dat was in november 2011. Maar goed, ik ben hier dus representatief. Ik zou het anders willen zeggen. Ik haal hier bepaalde codes van vrouwelijkheid aan. Ik citeer bepaalde conventies van vrouwelijkheid. En daarmee doe ik vrouw. Als sociaal wetenschapper ben ik geïnteresseerd in die hokjes man-vrouw. Hoe herkennen mensen die hokjes? Hoe houden we ze in stand? En wat hebben we er eigenlijk aan? Nou, vandaag... Uh, ga ik het met jullie hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat man en vrouw eigenlijk toneelstukjes zijn. Maar toneelstukjes die niet vrijblijvend zijn, maar grote gevolgen hebben in onze maatschappij. Voor zowel vrouwen als ook voor mannen. Nou, dat idee dat gender een performance is, wat ik hier aan het doen ben, dat is een belangrijk perspectief binnen genderstudies, mijn specialisme. De Franse filosoof Simone de Beauvoir schreef in 1949 de beroemde zin je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt. Een vrouw die trekt haar BH aan, die brengt haar make-up aan, zij kleedt zich aan. Ze is een representatie van een figuur, maar ze is dat nooit echt. Ze is altijd een imperfecte identificatie met een ideaalbeeld. In de tweede golf, de tweede feministische golf, zo in de jaren zeventig, ontstond er een onderscheid tussen seksen en geslacht aan de ene kant en gender aan de andere kant dat de meeste mensen wel kennen. Seksen verwijst dan naar ja, de biologische realiteit, je lichaam zeg maar, man of vrouw. En gender verwijst dan naar de culturele constructie, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Nou, seksen wordt gezien als tegengesteld, als uitsluitend. Je wordt geboren en dan ben je of het een of het ander. Het is een meisje. En daarmee vind je ook direct je plek in de genderorde. Want aan geslacht koppelen we automatisch ook gender. Dus krijgt dat meisje een roze babykamer, kaarten met prinsessen erop... en wordt de moeder gefeliciteerd met die fijne dochter... waarmee ze straks gezellig kan gaan winkelen en zo. Nou, dat idee van een tweedeling, dat is Essentieel, want de rest van je leven moet je naar de wc die voor jou seksen bestemd is. Bij iedere vragenlijst moet je je geslacht invullen. En we worden ook direct als doelgroep zo aangesproken. Van de speelgoedfolders van Bart Smit tot DLC de vrouwenzender en RTL 7 de mannenzender. Kortom, het lichaam krijgt automatisch een identiteit toegeschreven... Want met het benoemen van je seksen staat eigenlijk ook alvast wat je de rest van je leven leuk moet gaan vinden. We zien gender en seksen als twee verschillende dingen, maar ze zijn direct aan elkaar gekoppeld. Het is een meisje, Linda, roze prinsessenjurken. Dat idee van seksen als het lichaam, de biologische realiteit, wordt gezien als of het een of het ander. Met niks ertussenin, nul of één. Maar dat idee is simpelweg onjuist. Er worden allerlei mensen geboren met onduidelijke geslachtskenmerken. 
Wat er dan vervolgens gebeurt, is dat die mensen ja, gefixt worden om de illusie in stand te houden dat iedereen of het een of het ander is. Nou, de laatste tijd is daar gelukkig wat meer aandacht voor. Geslacht bijvoorbeeld is een programma van BNN, waarin Rianne van Dorst uit de kast kwam als uh, interseksen. En bij geboorte had zij dus onduidelijke geslachtskenmerken, maar de artsen besloten voor haar dat zij een meisje moest zijn. Dus ook al paste zij niet in die hokjes, is dat hokje aan haar opgelegd. Maar ook aan haar opgelegd is dat idee van een tweedeling. Dat je altijd of het een of het ander bent. In de natuur is er dus veel meer uh, aan verschillen. Maar onze wereld is ingedeeld op dat of het een of het ander zijn. Ik ben een vrouw. Maar ik voel me helemaal niet zo. Dat betekent niet meteen dat ik een man wil zijn. Ik ben heel blij met deze borsten. Maar ik voel me niet helemaal vrouw. En wat betekent dat eigenlijk? Je echt vrouw voelen. De Amerikaanse filosoof Judith Butler zegt dat gender niets meer is dan een performance. Met de manier waarop we praten, hoe we bewegen, wat we consumeren, hoe we ons aankleden, herbevestigen we steeds voor elkaar wat het betekent om vrouw te zijn. Dat betekent niet dat we zomaar iets kunnen aantrekken of zomaar iets kunnen doen. We hebben met elkaar allerlei codes afgesproken. En we zijn ook met z'n allen heel erg getraind in het herkennen van die codes. Jullie kunnen hier allemaal van de mensen om je heen in één oogopslag vaststellen of dat een man of een vrouw is. Afspraken dus. We hebben met elkaar afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat nagelak en romkoms en chocola, dat dat allemaal hoort bij vrouw en vrouwelijk zijn. En door nagelak en romkoms en chocola te consumeren, doen we vrouw. En door vrouw te doen, houden we de mythe in stand dat er zoiets bestaat als vrouw. Dat is helemaal niet natuurlijk, maar het is allemaal constructie. Gender is een toneelstukje dat tegelijkertijd waar is. En... Dat is heel handig uit te leggen, uh, uh, dat doet de socioloog Dick Pels, legt dat heel handig uit, aan de hand van Sinterklaas. Sinterklaas uh, bestaat niet, sorry. <laughs> hij, hij is een verzinsel. Maar er zijn allerlei mensen die in Sinterklaas geloven of die doen alsof ze in Sinterklaas geloven. En daarmee wordt de fictie van Sinterklaas ook echt waar. En door dat allemaal met elkaar te doen, wordt Sinterklaas waar. En dat heeft echte gevolgen in de materiële wereld. Je krijgt allemaal cadeautjes bijvoorbeeld. We doen dus vrouw. Bijvoorbeeld door op de bank te zitten en over relaties te praten... onder het genot van een kop sterrenthee. Dat is geen biologische waarheid. Dat is een waarheid die wij gemaakt hebben. En die we met deze performances ook in stand houden. Er zijn dus allerlei conventies, afgesproken codes. En wat nou interessant is, is dat er heel veel histori historische variatie zit in wat wij zien als mannelijk en vrouwelijk. Bijvoorbeeld um, hakken. In het Persië van de 10e eeuw uh, kwamen hakken. En hakken waren voor mannen, want dan kon je in die stijgbeugels bij paarden goed blijven zitten met je hakken. Dat was dus iets voor mannen. Uh, later nam de Europese adel dat over. Eerst mannen en pas veel later vrouwen. Um, de vleeselijke lust, dat was duizenden jaren het domein van vrouwen, terwijl vriendschap echt een mannenzaak was. Ridders waren matties met andere ridders. In de kerk bijvoorbeeld, het celibaat, mannen onder elkaar, dat was het hoogst haalbare goed. Um, ander aardig weet je, roze was tot de Tweede Wereldoorlog een typische jongenskleur. Echte meisjeskleuren waren grijs en blauw, lekker rustig. Dat drukke roze, dat was meer iets voor jongens. Dus wat we zien als mannelijk en vrouwelijk is niet stabiel, maar een constructie die door tijd en plaats varieert. We houden heel graag vast aan die man-vrouw beelden. Kan je nou niet gewoon kiezen welke conventies je aanhaalt? Hè? Mannelijk of vrouwelijk, kan je niet gewoon kiezen welk gender je performt? Nou, die filosoof Judith Butler is een filosoof. Hè? Haar werk bestaat uit nadenken. Zij baseert zich op allerlei teksten, medische wetenschap bijvoorbeeld, films, literatuur, andere filosofen. Ik ben sociaal wetenschapper en ik wilde zien hoe dat performen van genderidentiteit nou precies gaat. 
Ik heb um, daartoe onderzoek gedaan in groep 8. En daar heb ik de cultuur van meisjes bestudeerd. Ik heb hen geobserveerd. Nou, wat blijkt? Die meisjes die beheersen die conventies van mannelijkheid en vrouwelijkheid heel erg goed. Ze kunnen dat heel goed herkennen. Ze kunnen daar heel goed over praten. En ze kunnen dat zelf ook heel goed performen. Bijvoorbeeld maar loszittende oversized kleding. Dat is echt voor jongens. Alles met een bloemenprint. Dat is voor meisjes. Sieraden zijn echt voor meisjes. Tenzij het gaat om een ketting met een wit blad bijvoorbeeld eraan. Dat is dan weer echt iets voor jongens. Uh, echt voorbeeld uit mijn onderzoek. Ik zag daarbij ook dat lichamen beperkend werken. Als je een beetje groot en lomp bent, dan is het heel moeilijk om een echt meisje meisje te performen. Om heel erg die vrouwelijkheid aan te halen. Er waren bijvoorbeeld ook meisjes die voetbalden, die GTA speelden, die kort haar hadden. Zij werden jongensmeisjes genoemd. En uh, dat mocht nog wel een beetje, maar een jongen die vrouwelijkheid performde, ja, dat kon echt niet. We zien dus dat het lichaam ertoe doet. Dat komt omdat je geslacht bepaalt welk gender je mag performen. En daarbij is er een hiërarchie met vrouwelijkheid onderaan en mannelijkheid bovenaan. Maar ook in het type uh, lichaam dat je hebt. Als je veel rondingen hebt, dan is het makkelijker om vrouwelijkheid te performen. Want wij zien rondingen als vrouwelijk. En misschien is dat ook wel de reden dat niemand hier twijfelt aan mijn gender performance. Ook al voel ik me dus niet echt vrouw. Dat belang van het lichaam betekent dus dat niet iedereen zomaar een performance kan kiezen. Als mensen niet goed kunnen herkennen of de mensen om hen heen man of vrouw zijn, dan raken ze in verwarring. En sommige mensen worden daar zelfs boos of agressief over. Roze nagelak voor mannen. Ik heb hier een potje. Ja, roze nagelak voor mannen, dat wordt eigenlijk een beetje lastig en vreemd en raar gevonden. Is er hier iemand die bij geboorte het geslacht man toegewezen heeft gekregen die uh, het aandurft? Oké, okay. <lacht> nou, alsjeblieft. Um, ik zei dus dat sommige mensen uh, uh, boos uh, worden als ze die, gender niet, die genders niet goed kunnen herkennen. Um, dan willen ze zulk gedrag gaan corrigeren. Homo is een scheldwoord wat niet zozeer gebruikt wordt om aan te duiden dat iemand misschien seks zou hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Maar het is een scheldwoord dat wordt ingezet als jongens al te vrouwelijk gedrag vertonen. He, om dat uh, aan te duiden, om dat te corrigeren, om dat te disciplineren. Biologie doet ertoe. Biologie bepaalt of je roze nagelak kan dragen zonder in elkaar geslagen te worden. Mensen willen heel erg graag vasthouden aan die tweedeling. Mensen willen niet in de war gemaakt worden. En het is ook de basisindeling van onze maatschappij. Dan kan je dus afvragen, nou, is dat eigenlijk erg? Ja, want die hokjes knellen. Uh, voor mij bijvoorbeeld, ik heb er vroeger heel veel last van gehad. En ik ben nu ook echt heel ongelukkig in uh, deze jurk. Um, voor mensen die zich niet identificeren met het hokje waar zij in moeten zitten... of niet helemaal identificeren met het hokje waar zij in moeten zitten... voor hen doet het pijn. Voor die stewardess die ontslagen werd, heeft het gevolgen die erg zijn. Gender en seksen zijn toneelstukjes... maar de performances maken die toneelstukjes waar met echte gevolgen... Zelfmoord bijvoorbeeld, dat ligt veel hoger onder homo, lesbische en biseksuele jongeren dan onder heteroseksuele jongeren. Onder transgender mensen heeft één op de vijf uh, een zelfmoordpoging gedaan en twee op de drie heeft daar wel eens over nagedacht. Nou, dat is een heel verdrietige noot en zo wil ik ook niet eindigen, want gaat het ondertussen niet veel beter... Er zijn altijd mensen geweest die zich niet hielden aan die conventies. Uh, onder celebrities van nu zou je het zelfs misschien wel een trend kunnen worden noemen. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Jaden Smith, de zoon van Will Smith, die erom bekend staat dat hij graag vrouwenkleding draagt. Of um, Miley Cyrus, die zichzelf genderfluïde noemt. Een term die rechtstreeks uit genderstudiesboeken afkomstig is. Ik heb jullie vandaag meegenomen in de wereld van genderconventies en van genderperformance. Waarom dragen jongens nou geen nagelak? 
Nou ja, in de natuur zijn heel veel verschillen, maar dat denken in termen van twee tegenovergestelde verschillen, met niks ertussenin, dat is een sociale praktijk. Gender en seksen zijn termen die ervoor zorgen dat onze wereld kunstmatig ingedeeld blijft in of het een of het ander. En vervolgens nemen we dat als biologische waarheid aan. En alle gedragingen, hoe je je kleedt, of je nagelak opheft of niet, uh, of je emotioneel bent of niet, willen we in één van die twee hokjes duwen. Jongens durven geen nagelak te dragen, omdat we dat zo afgesproken hebben. Hoe, hoe voelt het voor jou met de nagelak? Een beetje queer. Een beetje queer. Kijk, ook een term uit gender studies. Door gender en seks te performen als echt, als twee soorten met niks ertussenin, maken we dat ook waar met echte gevolgen. Denk aan Sinterklaas. En die gevolgen bestaan misschien wel uit een overzichtelijke wereld, maar ook uit een wereld die ongelijk is en waarin allerlei mensen worden buitengesloten. Dat is niet alleen onzinnig, maar ook onnodig.